Selena, Shannon Remo, Nyokoe, Naisi Kuzama, Nikomoe, Kwaduni Atari, Kama Kivuli, Uzuri Wake, Huni and Namaye, Azamanani, Atarubala Bahari, Mohioni, Mongu Kwakama Hapaye. Ni nanga da piti sababu tosha Selina mwenye pole na mkaka mavu Selina mwenye tabia nzuri na heshima Kizazi kabisa hiki ni kipindi cha Selina uko na mimi Jake ndani ya Jake Online TV na kipindi unakianza pale ambapo tuliishia na sasa kilianza hapo usiku ambapo tunaona kwamba Patricia aliingia hapa a uh, katika chumba chake ambapo alikuwa ametoa chai na huko kwa nikazi ambaye anaitwa Maria. Na alipoingia kwa meza alipota kuna gazeti fulani ambayo ilikuwa imeelekewa pale. Kuichukua ndipo naona akisoma pale kisha tunaona kwamba anashtuka. Kushtuka tunaona kwamba anayachilia pale chini. Kuyachilia ndipo naona kwamba aliangusha mpaka chai. Na ile gazeti ilikuwa inasema DPP orders Patricia Mackenzie Harris Na nipo kwamba anaisoma zaidi. Anaisoma, anaisoma, na akimaliza kuisoma basi, nasi tunaona kwamba Selina sasa anaamka. Selina kuamka ndipo tunaona kwamba uh, anapata habari fulani katika simu yake. Habari iliyoko katika hii simu yake ni habari ambayo iko katika ile gazeti kwamba lazima patishia makenzi ya kamatwe. Na ikawa ndio hivyo basi sasa watu wote walielekea kule simbuleni. Ni wakati wa a uh, kupata kuzungumza pale kabla watu wajatawanyika na kwenda kazini. Na wakuwa pale ndipo tunaona kwamba ukiangalia kila mtu ameshika simu yake kwa busy sana. Kuna habari ambazo zinasambaa kwamba lazima Patricia akamatwe kwa makosa ya kuwa uh, financial report yake imeenezwa ya kamboni. Na ndipo tunaona kwamba wakati ule kuna huyu mfanyikazi ambaye huwa anakuja ku collect financial report akiwa na mfanyikazi mwingine pale wa mwanamke ambaye unamuona kwa mbali kidogo a uh, alikuja kisha alipoingia ikawa Patricia anampea ile financial report anamwambia this is the edited report ama hii ni ile report ambayo imefanyiwa uh, uandishi zaidi na alipompa ndipo ikawa Selina akiwa pale akasema kwamba Ebu mnipe niangalie. Kwa sababu huyu jamaa anamwambia kwamba ukoshua kwamba ili report ni ile sawa. Ebu kwanza wapigie simu uh, huko kambuni. Waulize kama ili report kabla sijaipeleka ni ile sawa. Na anapopiga simu Patricia ndipo anaambua kwamba kuna kitu ambacho kilifanyika ambacho si sawa. Na ule jamaa anamwambia kwamba huku kila mtu anasikiza pale nyumbani. Anamwambia kwamba nilitumia message Selina nikimwambia aende akafanye ile ile kazi ya kuandisha ile report. Na nadhani kwamba alifanya. Kwa hivyo kama kuna kitu ambacho kimeendelea, mnafaa kuuliza Selina. Na Patricia akawa anamuuliza Selina. Selina, what happened? Kipi kilifanyika? Na ndipo tunaona kwamba Selina alichukua ile fomu kisha akaanza kupitia. Ndipo akasema kwamba hii fomu si ile sawa. Na akao nuliizwa, how could you be that careless, Selina? How could you be that careless? Lakini Selina angesema nini? Alibaki tu kumwangalia dhahabu ambaye alikuwa ameketi kwa kando kidogo. Na ndipo Patricia akamwambia you've messed a lot. Umekosa. Sasa mimi nitawaambia nini waekezaji? Nitawaambia nini bodi ya kambuni? Eh? Selina umeniangusha. Mbona ukaachia mtu mwingine ambaye hafai kufanya kazi aifanye? Na ikawa basi wakati huo tunaona adhabu yeye alikuwa pale ku kuangalia tu. Akuwa na mama yake pale Mesina. Na ndipo tunaona kwamba Selina ilibidi aseme kwamba alikuwa na dhahabu ofisini wako wawili. Kwa hivyo anadhania kwamba dhahabu labda ndiye alifanya haya makosa. Ndipo kwamba tunaona 
sababu anainua kuhakikisha anasema kwamba niliona kitu ambacho si cha kawaida kwa Selina ndio maana ile uh, habari nikaipeana kwa kwa media ndipo tunao kwamba alipokuwa anasema vile Selina akawa anataka kumfokea anamuuliza mbona mbona ukafanya hivyo na nilishuku tu ni wewe kwa sababu tulikuwa wawili katika ofisi mbona ukafanya hivyo lakini tunao kwamba Regan aliinuka kuinua akamwambia Selina stop that stop it lakini Selina akaonamwambia no we need a solution we need a solution for this ndipo tunaona kwamba Messina wakati huu aliinuka kisha akamdhaba kofi alimdhaba kofi mpaka acheni akamwongeza mengine mengi sana mpaka tunao kwamba Nelson ilibidi aamke kumshika hii tunao kwamba wakati huu Selina alishtuka tunaona pia Patricia alishtuka kila mtu amesimama hapa basi kuangalilia ndipo Nelson akamwambia acha 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 usimpige zaidi huko zoe anasema no usimpige mwache na ndipo tunao kwamba wakati huu ndipo Nelson akamuuliza Rabu uliona nini ambacho si cha kawaida kwa Selina na ndipo Rabu akawa aizieleza kwa sababu ya makofi ambayo alikuwa amezabwa mengi sana na ndipo tunao kwamba sasa Rabu watu na Messina walikia kule chumbani na ikawa basi Nelson amewafuata kuwafuata kule Nelson alimwambia uh, Messina mimi kulingana na mimi nadhani kwamba dhahabu hakuwa na makosa labda kwa hilo ambalo umempiga labda nadhani kwamba muombe msamaha mwambie tunipole hebu na kwamba mama yake alimwambia haya mpole na ikawa basi Nelson yeye aliondoka kuondoka ikawa basi walibaki pale kufokeana ndipo dhahabu akawa anamuuliza tangu lini tumeanza kuzoeana nilidhani tu act na next time utanifanyia hivyo nitajitoa katika hiyo character nitajitoa na ndipo basi ikawa amesema namwambia nataka ujio kwamba Nelson amekasirika amekasirishwa sana na labda kama singefanya hivyo wewe ungeelekea katika mambo mabaya sana That's why nimefanya hivyo. Lazima ningefanya hivyo ili watu waamini kwamba sisi si watu wabaya. Na ikawa ndio hivyo basi wanabaki pale kuangalia Nelson ambaye anaondoka. Huko anasema Nelson amekasirika sana. Na ikawa basi wakati huu Selina alikuwa anatoka nje na akitoka nje ikawa Nelson anamuita. Anamwambia Selina Selina simama. Na ndipo Nelson anamuuliza, "Mbona? Mbona unamshuku Bona unamshuku dhahabu. Bona Selina. Na wakati huu ndipo tunao kwamba Selina alimwambia nilikuwa tu, nilikuwa na dhahabu katika ofisi. Nani mwingine angefanya hivyo? Na yeye Nelson anamwambia hiyo tunafanya kwa sababu ya ami na dhahabu akiwa na na Jacky. Lakini Selina akamwambia hayo ni mambo tofauti sana. Hayo ni mambo mawili tofauti sana. Jambo ambalo lilifanyika na kitu ambacho kilifanyika ofisini. Hayo ni mambo tofauti sana. Nelson acha kuchichanga. Na ndipo Selina akaondoka kando kisha akamwambia Nelson, Nelson. Um Na washuku, na washuku. Mimi na shuku Messina akiwa na dhahabu. Sana sana udhahabu ndiye amesababisha hii mambo yote. Na tangu nirudi huku imekuwa tu ni visanga visanga visanga. Lakini Nelson anakuwa mkali anamwambia yani imekuwa Selina ni mtu perfect kabisa. Afanyaki makosa, si ndio? Selina hajawahi kukosa hata siku moja. Hajawahi kukosa, si ndio? Na ndipo ikawa ndio hivyo Nelson anamwambia haya sasa na kuelewa na kuelewa mbona ulirudi huko mbona sasa ulirudi huko <laughs> Selina Selina iwe mara ya mwisho 
Sitaki tena kuzungumzia mambo kama haya. Na akaondoka. Kuondoka ikawa ndio hivyo basi. Sasa naye Biko anaingia pale nyumbani kwake na tunao kwamba akienda pale sembuleni anapata kuna gazeti fulani pale. Inamshtua sana. Ile gazeti ni ile tu sawa ambayo ilikuwa inasema DPP ameoda kwamba uh, Patricia Mackenzie akamatwe. Na ndipo anachukua gazeti kisha anaamua kuondoka. Akiondoka anakutana na mkewe ambaye ni huyo Magi. Magi anamuuliza, "Unataka kuniambia unaondoka?" Ndipo Biko anamwambia, "Kuna wakati ukaa nyumbani na wakati wa kuondoka." Na Magi anamwambia, "Asa, asa naona. Ah, uh, umekuwa student katika nyumba yako." Lakini Biko anamwambia, "Naondoka." Kisha anaondoka yeye anakwenda zake. Ndipo na kwamba wakati u Magi aleketi pale na kisha anamwambia andi yake. Mimi naona tu Selina ndio tatizo. Ataki kabisa niwe na Biko. Kila wakati anashindia kumuita Biko Biko Biko, Biko atulie nyumbani. Lakini andi yake anamwambia, "Tulia tu. Labda ni mambo ya kazi." Atatulia tu. Na ikawa basi wakati u hivyo naona kwamba uh, Regan alikuja kisha akasimama kando ya ukuta pale ni huko nje ya nyumba. Na ikawa wakati huo naye ah dhahabu alikuwa pale anaelea kusikiza ngoma. Akaelea kusikiza ngoma ndipo Regan akamuita. Regan kumuita ikawa basi dhahabu aligeuka kisha akachukua simu yake akapiga. Kupiga kubwa pigia huyo Regan tu. Kwa amempigia ndipo anamwambia mbona au kunitetea mbona wakati tulikuwa huko chumbani mimi au kunitetea lakini ndiye anamwambia nilijaribu nilijaribu kwani hukuona lakini hapo anamwambia kwamba ungefanya zaidi ungenitetea zaidi ndipo ndiye anamuuliza unataka nifanye nini unataka nifanye nini ndio nisamee na ndipo dhahabu akamgeukia akamwambia wakati mwafaka nitakwambia wakati ambao ni sahi basi nitakwambia na wakati huu ikawa basi msina aliingia kisha namuuliza unafanya nini huku? Ya? Ndipo dhahabu anakosa kumjibu na msina akawa anamwambia nataka tuwashe moto huku. Nataka tuwashe moto moja tu hivi. Huku kuwake kabisa na ikawa basi akimwambia tu hivyo nasi tunaona kwamba sasa Selina alielekea kule ambapo kuna Rabeka kule ambapo walikombolea Rabeka na ndipo huku wako na Biko pia na kisha huyu Rabeka anamwambia nataka tufanye kitu moja tuhakikishe kwamba tumekamata huyu dhabu kisha tukamdhabu makofi mengi sana lakini biko namwambia um Daniel ni sawa. Kuna njia nyingi sana za kumuua panya. Kuna njia nyingi sana. Lakini tena ikawa Selina alikuwa pale kisha yeye kitia kando kisha anajawazi kwa anasema. Mbona Nelson utaki kuniamini? Tena nadhani kwamba ungeelewa kwamba Nasina ndiye amesababisha maya mambo yote Nasina na dhahabu ndio hata walisababisha ajali ya baba yangu Na ndipo naona kwamba wakati huu Rebecca aliwaambia hebu niachieni ile muone vinye nitakabiliana nalo Na kisha akachukua simu akapiga kupigia ikawa basi amempigia yule jamaa fulani ambaye walifanya deal pamoja na ndipo unaona kwamba anapompigia anamwambia eh hey, we arakisha unajua sasa huyu boss ataondoka itabidi sasa tufanye kitu haraka haraka na ndipo anamwambia hebu subirini nitawajibu kumbe huku wakati kuwaambia hivyo huyu jamaa alipiga simu akampigia Mesina kisha Mesina akamwambia mimi sitaki la kidogo kidogo mimi nataka Nataka kumla baba nitaki tusamake tudogo tudogo 
na ndipo huyu jamaa anawapigia simu tena anawaambia ah uh, hilo jambo na sidhani kwamba litaendelea na ndipo unaona kwamba niko nawaambia hata hivyo tusifa moyo labda kuna njia zingine ambazo tutawakamata na ndio unaona tena wakikaa tena simu ikapigwa kupigwa sasa siri ndio alichukua sina kuishika ikawa basi huyu jamaa anawaambia kwamba wacha sasa ni waonyeshe hebu sasa ni waunganishe na yeye kuwaunganisha kwamba wameunganisha na Mesina Mesina ndipo nasikia nakisema kwamba amjambo kuambia vile walishtuka wajui wafanye nini wakawa wameshtuka pale hawakujibu Selina bado alikuwa ameshikilia simu wakawa wameshtuka wote kwa wameshtuka wote ndipo tunaona kwamba naye Nelson wakati huu akapigiwa simu kupigiwa simu akaambiwa kwamba Nelson nakutaka kazini huyu alikuwa ni mama yake Patricia Nelson nakutaka kazini ndipo Nelson akamwambia ah mam sijisikii vizuri sijisi vizuri kwani kuna nini ndipo akamwambia board imeamua imfute kazi Selina ndipo akamuuliza what ndipo tunao kwamba Nelson alinuka pale akimbia akaelekea kule kazini na ikawa basi Selina naye wakuwa na kina Rebecca pale na Biko wameshtuka wajui wajibu nini ndipo tunao kwamba Selina alichukua simu nyingine ile yake sasa atujua alikuwa anataka kufanyia nini ndipo tunao kwamba akichukua simu yake na chukipindi kwa kina katikia pale. Kwa hivyo hatukujua sasa nini kiambacho kiliendelea hapo mbele. Kwa hivyo usikose kusubscribe, kulike, comment na kushare, alafu nipe maoni yako hapo kwa comment. Wewe unaona vipi? Hapo kesho kipindi kitakuwa vipi? Alafu usikose kutuni na hapo jioni, nitakuwa nakuja mambo bomba sana nikukueleza kipi mzito kitakuwa kinajiri hapo usiku. Bye bye, tuone katika kipindi kingine cha Selina na hata peti.